picked outfit But I don't plan to wear it Unless you're gonna tear it Right off my bottom Paris Sometimes I make it upset And say something Hello， 大家好，欢迎再度来到我的 YouTube channel。你们都过得好吗？那这个周末是台湾的中秋节，虽然我在纽约目前的日子都过得还蛮适应，也蛮喜欢的，但是来到这个特别的节日，就不禁想念起来台湾的大家了。我知道我最近就是更新的频率就是比较不固定，因为。我在这边的生活节奏实在是非常的繁忙，因为在 NYU 的课业比我想象中的还要重，所以我光是要 keep up 这些 assignment 啊，要交出这些作业，我就已经就是觉得还蛮吃力的。再加上我现在也算是一个品牌的主理者，对，就是我有自创品牌，就如果有在 follow 我的粉丝们应该会知道，所以我和我的台湾的团队，我们还是会呃定期远端开会，然后每一天都会讨论蛮多工作上面的一些琐事。除此之外呢，因为异文化的体验也很重要，所以我周末也是要安排一些活动啊，跟朋友出去玩。然后我现在是单身女子的状态，所以呃，有开始在用 dating apps， 然后去认识不同的人。等于是说，我现在是时间管理大师，对，时间分配非常重要，对，但我还是不会忘记跟大家分享一些，呃，我在这边的生活。那尤其是体态的部分，因为很多人可能会想要知道我在这边我怎么去维持住我的身材。虽然我现在运动的频率没有以前高，但是在饮食的部分我还算是蛮克制的，所以这个影片呢就会跟大家分享你们喜欢看的我一天吃什么的内容。正如各位所见，我现在还是一个有腹肌的女子。那目前我的训练状态其实真的比以前少很多。那我现在呢，就是真的老实说，我真的只有一周三练而已，然后大部分都是做重训。但是我目前就是固定我会去那个 Barry's Boot Camp， 就在美国生活的人可能会知道，它是一个还蛮高强度的间歇课程。它的课程会分两个部分，就跑步冲刺跟那个重量训练的部分。对，就是一个挑战度很高，然后我每次上完课都爆汗，流一身汗，然后就觉得超爽，就是肌肉都有用到，然后又可以消耗很多卡路里，对，所以算是我在这边会固定上的运动课程。那其他的时间的话，我都是在我们家二楼的，就是我们我们社区的小健身房，但是在那边健身就是有一个缺点，就是它没有 squat racks， 所以我没有办法做杠铃、深蹲啊、硬举等等，所以在就是建立的这部分。我自己是觉得我，我我应该是有退步，对，因为如果我要去学校健身房的话，就是很挤，然后有时候我走进去都觉得很多那个 undergraduate 的男生在看我，就觉得很烦，所以我就比较 prefer 在我的社区健身房运动。好，哎，我也不知道我现在几公斤，继续保持就好了。这一块是我最喜欢的乳酪，叫 Conte 乳酪，它是硬质的乳酪，它的香气是会比较成熟的，咬下去的口感是偏硬，起司味非常浓郁，算是我最喜欢的乳酪。在 Whole Foods 买的，那一小块大概是七块多美金。在美国很喜欢吃面包，但有时候面包吃太多的时候，我就会稍微克制一下我的碳水摄取，我就会改吃米饼。米饼它的好处就是它的体积蛮大，它可以给你比较多饱足感，但是一片才二十五大卡。那这个产品呢，是我们跟宜兰的陈家庄，就是他们是用冠军米所做成的米饼，它是我吃过最好吃的米饼。哦，它的吃法其实就是有点像代替面包，所以它。搭咸的炒蛋啊，或者是搭甜的花生酱、果酱都很适合。也是我在美国很常买的起司，呃，蛋白质的比例偏高，然后脂肪又偏低的乳酪。所以如果你在减脂期想吃 c h 的话，我还蛮建议吃肥达 c h 这一台 Nespresso 咖啡机，无疑是我来美国最棒的投资之一，因为我是一个咖啡爱好者。我刚到美国的时候，就去 SOHO 的 Nespresso 店内逛，然后马上就被这一台所吸引，因为它的外观实在是太美了。那它是他们今年
最新推出的主打的 Virtual Pop， 它有六种不同的颜色，那我选的是这一款，呃，炫彩夺目的狐狸黄。那咖啡胶囊的部分，你要买比较大的 size， 因为它这边呃小的 size 是没有办法 fit in 的。对，然后我现在喝的是我最近最喜欢的风味，它喝起来会带有浓郁的可可香。把它放下去，压下去，然后转到缩起来的这个方向，哦，按下这个钮。的咖啡，嗯，美好的一天就是要从咖啡开始。那原本我以为这一台 Virtual Pop 可能是只有美国才有，要跟你们说一个好消息，就是台湾的大家也买得到，呃，这一台很漂亮，然后又很实用，在价位上面也蛮亲民的 Virtual Pop。Nespresso 最棒的就是它有不同的风味的咖啡可以选择，所以不论你是喜欢像 Espresso 比较小杯，然后浓度非常高的，或者是跟我一样喜欢稍微大杯一点，它都可以依照你喜欢的风味，偏酸、偏苦、偏浓烈，还有咖啡因的强度，它会有分不同等级的，你都可以自己去选择你喜欢的风味。那这么巧的是，这台是我在纽约的 Nespresso 我自己购买的嘛，然后大概过了两三周之后，台湾的 Nespresso 也联系到我，所以如果你对这一台。呃、uh, ，Nespresso 的 Virtual Pop， 它是今年最新上市的这个机型。有兴趣的话，就是可以参加美跟 Nespresso 这次的合作开团。那我会把链接放在下方的资讯栏，我相信你不会后悔，因为这台我自己试用过后，我真的超爱，每天都喝 Nespresso 的咖啡。拿出我前几天分装冷冻的鸡腿肉，美国的鸡腿肉呢，比鸡胸肉便宜非常多，大概只有二分之一的价钱。我只是简单用盐啊，一些香料粉跟那个柠檬汁腌制。把鸡腿肉退冰之后切成小块，并把节瓜切成薄片状，洋葱切丝，蒜头切碎。忘了还有彩椒，把彩椒去籽之后切丝。平底锅开中火，倒少油，先将鸡腿肉大约煎到七到八分熟，取出备用。那平底锅再继续炒，蒜头跟洋葱，加入节瓜、彩椒，持续的半炒至上色。加入鸡腿以及番茄红酱，加入一点杏仁奶、红椒粉跟一丝香料，我用的是奥勒冈。稍微的给它炖煮，那最后的话，我加了一些 mozzarella cheese， 让它的味道更浓郁好吃。嗯。嗯。但他他可能不知道我的身份，对，但我就只是跟他讲我是 content creator， 对，所以，呃，他是一个 American born Taiwanese， 父母是台湾人，但是他是在加州长大，然后在纽约工作，就还可以啦。但是我不想多说什么，因为这是我蛮私人的事情，然后还没有正式发展的关系，对，所以就。先讲到这边，因为我在网络上订了一些报纸，所以我要跟大家一起开箱，因为我已经忘记我买了什么。我的新床单，我买了一个藕色的床单，枕头套
啊，那我要另外去买那个 stuffing 啊。哦，就是 JJ 的外套。过两个礼拜就可以穿到，因为现在纽约一下冷一下热，晒得很刚好，还不错，就是蛮低调的。今天晚上要来弄一道很好吃的 fish curry， 把中午剩下的节瓜半条切成薄片状。彩椒切成丝，蒜头切碎，洋葱切丝，备料的部分。接着拿出鱼排，你可以选择你喜欢的鱼排，切成小块，简单的用盐、你喜欢的香料粉腌制十到十五分钟，菠菜切碎。那平底锅一匙油，先加热蒜头跟洋葱，接着加入蘑菇、彩椒跟节瓜。拌炒至上色，加入鱼排，让鱼排大约煎到两面熟，倒入杏仁奶，约一百 CC 的量。拿出我的法宝，那当然，如果你买不到这款咖喱酱的话，也可以使用日式的咖喱块。在台湾的话，呃，咖喱块应该也是蛮常见的食材。加入咖喱酱，没有的话也可以选择咖喱块，让它炖煮个五到十分钟。加入菠菜，以及我拿出 Hello New Cheese， 加入一些卤肉。我搭配了半碗的糙米饭，美味上桌，美味的泰式菠菜卤肉咖喱鱼，比餐厅卖的还好吃啊！实际吃的时候加了一大匙的辣酱。这个食谱呢，我已经做了四次，这是第四次。每一次做我都大概稍微调整一下，像我这次就加比较高比例的菠菜。哈罗米奇是，嗯，在台湾比较少见，但是我发现哈罗米奇跟咖喱超搭，对。但是如果你住的地方买不太到这种奇士的话，你就可以用。嗯，你比较方便取得的 cheese， 对。但是如果你也是跟我一样住美国或者是住欧洲的话，非常推荐你可以加进那个 Hello Me Cheese， 它的香气非常浓郁，不会像一些就是融化的 cheese， 它整个就是融在那个咖喱里，味道很特殊，对我超喜欢。然后这个鱼的话，你也可以换成你自己喜欢的鱼类啊，像是鲑鱼啊。鲷鱼啊，或者是其他的白生鱼等等，你不想吃鱼的话，也可以换成鸡腿肉，应该牛肉、猪肉也可以搭。还是有点嘴馋。这个牌子的优格我还蛮喜欢的，它是澳洲的希腊优格。蛋白质比例很高。然后接下来这个步骤，你可以 follow 我，或者不 follow 我，因为我会加大约半匙的香草口味的蛋白粉，去提升蛋白质的含量。因为本小姐有在重训，我希望我的肌肉还是可以保持住。虽然我现在训练的量没有那么多，我加一些我喜欢的梅果啊。先把它混合均匀。那如果有时候你的优格太稠的话，你可以加一些牛奶或者是杏仁奶，快速搅拌一下。噔噔，拿出我的品牌推出的低能量燕麦卡芝，现在是吃原味，椰糖口味。它的特色就是它的蛋白质的比例，因为我们是用很高品质的大豆蛋白，然后它吃起来没有蛋白味，但是它的蛋白质比例是比一般市售的品牌还要高，吃起来又是蛮清爽的，不会太甜腻。还有这个 a l m o n d slices， 耶， yeah, 非常高蛋白质的疗愈小点心。吃优格好像没有什么好看的。但是优格真的是我最爱的点心。嗯，这
上一碗大约有二十克的蛋白质量。我刚刚加了一大匙的希腊优格，半匙的这个蛋白粉，所以一定有超过二十克。嗯。吃优格实在是太无聊了，所以我要跟大家分享一个我最近让我欲罢不能的一个小甜点，它不至于到那么罪恶。对，因为我当时买它就是有注意到说，呃，它是一颗一颗的马吉嘛，然后它是 matcha green tea 口味的，然后一颗 size 不大，呃，热量是在可控的范围，就大概一颗是只有九十大卡，它大概是长这样。我知道它的绿看起来有点诡异，应该也是有加了一些那种人工香精。嗯，蛮、嗯、好吃的。嗯，它算是偏蛮清爽口味的抹茶冰淇淋，对，因为它带了一股淡淡的茶香。嗯，然后外面的饼皮 Q Q 的，饼皮的部分也不会太厚啊，里面是。绿茶口味的冰淇淋，是清爽的甜，嗯，太幸福了，嗯。